வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நான் கையில வந்து ஒரு தக்காளி வச்சிருக்கிறேன் இந்த தக்காளி இப்ப நான் கடையில வாங்கிட்டு வந்துதான் இந்த தக்காளி வந்து நான் கீழே மேல இருந்து கீழே போட்டு உடைக்கிறேன் இப்ப உடைச்சிட்டேன் அது உடையல அப்படியேதான் இருக்குது இன்னொரு தக்காளியும் கையில வச்சிருக்கிறேன் இதையும் உடைக்கிறேன் பாத்தீங்க இதுவும் வந்து உடையல உருண்டு ஓடுறது தவிர உடைய மாட்டேங்குது அப்போ இந்த தக்காளி ஏன் உடையல அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது யோசிச்சது உண்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி உடையாம இருப்பது எப்படி உடையாம இருக்குது தக்காளி லேசா அடிச்சோம்னாலே லேச கையால் நசுங்கனாலே டப்புன்னு உடஞ்சி போயிடுமே அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா வந்திருக்காதான்னு தெரியாது இந்த தக்காளி உடையாம இருக்கிறது மட்டும் இல்ல இது வந்து ஐஸ் கட்டியில போட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரீசர் ஆகணும் பிளாஸ்ட் ஆகணும் அது வந்து வெடிக்கணும் அந்த மாதிரி வெடிக்கவும் செய்யாது அப்ப என்ன தக்காளி இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சின்ன வயசுல என்னுடைய வயல்ல நான் தக்காளி பயிரிட்ட காலத்துல அந்த தக்காளி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்க வந்து லேசா பழுத்த மாதிரி இருந்ததுனால அன்னைக்கே பறிச்சுட்டு அன்னைக்கே கொண்டு போய் கடையில வித்துடணும் மறுநாள் வந்து அது பழம் ஆயிடும் அதுக்கு மறுநாள் போட்டீங்கன்னா கொல கொலன்னு வந்துடும் அதுதான் தக்காளி ஆனா இந்த தக்காளி இப்ப அந்த மாதிரி தக்காளி வந்து ஒண்ணு ஒரு காய்ச்சுது ஒரு பழுத்தது அப்படின்னா அவ்வளவு வாசம் அடிக்கும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவுமே அவ்வளவு வாசம் அடிக்கும் ஆனா இந்த தக்காளி வந்து நீங்க தக்காளி மார்க்கெட்லயே போனீங்கனால தக்காளி வாசனம் தவிர மற்ற எல்லா வாசனையும் வரும் அப்ப இந்த தக்காளி என்ன இந்த இப்ப நம்ம கையில வச்சிருக்கிறது தக்காளியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது தக்காளியே கிடையாது தக்காளி உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய உயிரினம் ஒரு புதிய ஜந்து இது வந்து தாவரமும் கிடையாது விலங்கும் கிடையாது அப்ப என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட தக்காளி இப்ப இந்த மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட தக்காளி வந்து முதன் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல வாக்கில் வந்தது அது வந்து பிளவர் சேவர் அப்படிங்கிற அந்த பேர் அது ப்ரொனன்சியேஷன் கூட நம்மளால பண்ண முடியல அது ஒரு வித்தியாசமான பேரு அந்த வெரைட்டி தான் முதன் முதல்ல வந்தது அந்த வெரைட்டி வந்து முதன் முதல்ல அந்த ஃபீல்டு ட்ரையல் பண்ணிட்டு அதை எலிக்கு கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது மொத்தம் நாற்பது எலிக்கு போட்டுருக்காங்க அதுல ஏழு எலி ரெண்டு வாரத்திலேயே அவுட்டு ஏன்னா இந்த தக்காளி எனக்கு ஒத்துக்கலப்பா அப்படின்னு செத்து போயிடுச்சு அது சூசைட் பண்ணி செத்து போச்சு அப்ப அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மாறிச்சுட்டு திரும்ப புதிய ரகத்தை நாங்க உற்பத்தி செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உற்பத்தி செஞ்சுதான் நிறைய வெரைட்டி வந்தது அப்புறம் அந்த தக்காளி வெளியில எடுத்துட்டு போகும்போது சீக்கிரம் வந்து பனிக்கட்டியில இறுகி வெடிச்சிருது அப்படிங்கறதுக்காக ஆர்டிக் பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனுடைய ஜீனை எடுத்து இதுல தக்காளியை ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க அதற்கு பிறகு இது ஷைனிங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக பன்றி மாடு எது எதெல்லாம் கிடைக்கதோ எல்லா ஜீனையும் இது உள்ள எடுத்து போட்டு பண்றாங்க இப்ப இது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை முன்னாடி எல்லாம் தக்காளி ஒரு நாள்ல கெட்டு போகும் இந்த தக்காளி நீங்க ஒரு மாசம் வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட கெட்டே போகாது அந்த அளவு ஒரு அதிசயமான தக்காளி இது அதே மாதிரி முன்னாடி எல்லாம் தக்காளி எல்லாம் அழுகி போகும் அந்த தக்காளி அழுகவே அழுகாது அது பாட்டுங்க அப்படியே சுருங்கிட்டே தான் போகும் தவிர அழுகாது அப்ப இது மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டது இது நல்லது தானே சார் ரொம்ப நாள் கெடாம இருக்கு ரொம்ப தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியுது விவசாயிகளுக்கு நிறைய பிரச்சனை இல்லாம இருக்குது ஒரு புழு பூச்சி கூட இதை சாப்பிடுறது இல்ல இது நல்ல விஷயம் தானே இதையும் நம்ம வந்து எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண கேள்வி இருக்கிறது இப்ப இந்த தக்காளியினுடைய தோல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பல விதமான ஜீனை வந்து இதுல போடுறாங்க அது வந்து குறிப்பா மீனுடைய ஜெனட்டிக்கு அதே மாதிரி வந்து சில விலங்குகளுடைய ஜீனையும் கூட இதுல சேர்க்கறாங்க அதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால தான் என்னுடைய தோல் வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது அதாவது ஆக்சுவலி தோல் மட்டும் வேற ஒரு ஜீன்ல வைக்கிறாங்க அப்ப இந்த தோல் உள்ள தக்காளிய நம்ம தொடர்ச்சியா சாப்பிடுகின்ற போது பெண்கள் சாப்பிடறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பெண்களுடைய கருமுட்டை அது வந்து அதனுடைய தோல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா திருமணத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய குழந்தை பிறக்கணும் தாராளமா குழந்தை பிறக்கணும் கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகும் ஆனா அந்த கருமுட்டையினுடைய தோல் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கிறதுனால அந்த விந்து வந்து உள்ள போயிட்டு அத கருவா உற்பத்தி செய்ய முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப காலம் இத சாப்பிடுறவங்களுக்கு இன்பர்டிலிட்டி வரலாம் குழந்தை பிறக்காது அதே மாதிரி ஆண்கள் வந்து இத சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கும் அதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் விந்தனுடைய அந்த தோல் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கிறதுனால அது வந்து உயிரினத்தோட சேர முடியாத ஒரு சூழல்ல ஆண்களுக்கும் இன்ஃபர்டிலிட்டி வரும் அதோட இல்லாம சிறுநீரகத்துல கல்லு வருது சிறுநீரகத்துல கட்டி வருது அதே மாதிரி வந்து கல்லீரல்ல கட்டி வருது அந்த கட்டிகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி கேன்சரா மாறுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த தக்காளியில ஏற்படும் அப்படிங்கறதுனால தான் இதை நம்ம எதிர்க்கிறோம் மற்றபடி ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைடு நீங்க பண்ணுங்க பண்ணாம போங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இதுல என்ன கூத்துனா இந்த மரபணு மாற்றம் என்பது இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கார் ஷெட்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேல டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியா இன்னைக்கு மாறி இருக்குதுன்னா அத்தனையும் இந்த மக்களுடைய ரத்தம் விவசாயிகளுடைய ரத்தம் அதுதான் இப்ப அந்த கம்பெனி வந்துருக்கு இந்த விதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து முன்னாடி எல்லாம் தக்காளினா தக்காளி மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு ரொம்ப பழுத்த தக்காளி எடுத்து வச்சு அதை பிழிஞ்சு அதை விதை எடுத்து வைப்பாங்க சாம்பல்ல போட்டு பூசி காய வச்சு விதை எடுத்து வைப்போம் நாங்கெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் ஆனா இந்த தக்காளி எல்லாம் நீங்க விதை எடுத்துட்டு திரும்ப நீங்க கல்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா மூலைக்கும் ஆனா காய்க்காது அதே தக்காளியை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க சாப்பிடலாம் ஆனா அதற்கு பிறகு உங்களுடைய குழந்தைக்கு குழந்தை இல்லாம போயிடும் அடுத்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு குழந்தை இல்லாம போயிடும் அதனால வந்து இந்த தக்காளி என்ன கண்டறியணும் நாட்டு மாட தொலைச்சிட்டு நிக்கிறோம் நாட்டு ரகங்களை தொலைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நெல்லினுடைய பழைய ரகங்கள்லாம் சேகரிக்க ஒரு நெல் ஜெயராமன் இருந்த மாதிரி இந்த தக்காளியை சேகரிக்கிறதுக்கு